আপনি যেই কোন ইবাদত করবেন যেই কোন ইবাদত ইবাদত মানে হলো কর্ম ইবাদত মানে কি কর্ম আপনি যেই কোন ইবাদত করবেন সাপ ইবাদতের ব্যাপারে কোরআনে আছে না নেই আছে এই গ্যারান্টি আমার কাছ থেকে নেব না আমার আল্লাহ সুরাতুল আনআম আয়াত নাম্বার 38 39 এ বলেন মা ফাওয়াতনা ফিল কিতাব মিন শাইইন কার কথা বলছি আবার বলছি আল্লাহ বললেন পুরুষ আমি আল্লাহ এই কোরআনের মধ্যে সবকিছু তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে বয়ান করেছি ও কল আমি আল্লাহ কোরআনের ভিতর সব কিছু বিশদ ব্যাখ্যা করে দিয়েছি সংযোজন করার দরকার নাই বিয়োজন করবার কোন দরকার নেই যদি পীর এত গুরুত্বপূর্ণ কথা হতো তাহলে পীর শব্দটা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে দিতে ঠিক কিনা যেহেতু পীর কোরআনের মধ্যে নেই আপনি অন্ধকার রাত্রিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি দেন আমি গাড়িতে আসলাম প্রাইভেট কারে বসে আসলাম আমার সাথে আরও এক আর দুইজন লোক ছিল এখন তারা আমার সফর সঙ্গী কিনা জুড়ে বলেন আল্লাহ বললেন যখনই তুমি কোনো যানবাহনের মধ্যে চড়বা সহেবি বিল দাম তুমি তার সঙ্গে বসে বসে ভ্রমণ করছ তার সাথে তুমি ভালো ব্যবহার করো আর আল্লাহ বলেন আবার আল্লাহ বললেন স্বামী স্ত্রী একেবারে গোপন কথা স্বামী স্ত্রীকে মহাব্বতের চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলেছে আল্লাহ ওই কত কোরআনে আসে না নাই সুরা বাকানা দুইশো তো উনত্রিশ নম্বর করেন নিসা উল্লেখম আর উল্লেখম আল্লাহ বললেন স্বামী আর স্ত্রী একজন আরেকজনের জন্য শস্য খ্যাত আল্লাহ ওই কথাটাও কোরআনে বাকি রাখেন নাই শুভ আল্লাহ বলেন আল্লাহ আরো চমৎকার করে বলেন আল্লাহ বলেন আমি মানুষকে বুঝাবার জন্য একটা মাসির ডানার কথাও কোরআনের মধ্যে ছেড়ে দেয় নাই আমি আল্লাহ মাসির একটা পালকের কথাও কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছি সুবাহ আল্লাহ সব কিছু বিশাল তাপসির করলেন তাহলে আল্লাহ নামাজের কথা কোরআনে বললেন রোজার কথা কোরআনে বললেন জাকাতের কথা কোরআনে বললেন তাহার জুতের কথা নফল তাও কোরআনে বললেন অমিন আপনি কেমনে ধ্যান করবেন তাও কোরআনে বললেন আপনার প্রতিবেশীর হক কেমনে আদায় করবেন তাও বললেন চুরি করলে হাত কাঁপতে হবে তাও বললেন ডাকাতি করলে বিপরীত অঙ্গগুলো কেটে ফেলতে হবে তাও তিনি বললেন স্ত্রীর মহারণা কতটুকু তাহলে পীর মুরিদি কোর থেকে আসলো যদি একটা দলিল আমার দেখাতে পারেন কোরআন থেকে এবার যখন সহজ রাস্তায় দলিল দেখাতে পারলো না আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন সোরা বাকারা কুন সোরা দুই নাম্বার সোরার ছাব্বিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ বললেন শোনো আল্লাহর নবীর মতন বুঝবে না কোরআনকে সাহাবিদের মতন বুঝবে না কোরআনকে তাবিদের মতো বুঝবে না কোরআনকে তাবে তাবাইয়ের মতো বুঝবে না কোরআন বুঝবে নিজের মতো করে এবার যখন তারা কোরআন থেকে পীর দেখাতে পারল না তখন তারা দুইটা আয়াত নিয়ে জাহিলিয়তি করল এর মধ্যে প্রথম আয়াত হলো এই কোরআনের সোরা কাহাফের আঠারো নাম্বার সোরার ষোলো নাম্বার আয়াত পীরের কথা কোরআনে নাই কারণ পীর ফার্সি ভাষা পীর কোন ভাষা ফার্সি কোন দেশের ভাষা ইরানের ইরানের নিরানব্বই একশো পার্সেন্টের মধ্যে একশো পার্সেন্ট কোন দলের শিয়া এই জন্য শিয়াদের যে আকিদা পীরদের ওই একই আকিদা শিয়া আর পীর কোনো পার্থক্য নাই একই মুদ্রা দুই পীর ঠিক কিনা 
পীরদের যেই দাবি শিয়ামের ওই দাবি পীররা যা যা করে শিয়ারাও তা তা করে ঠিক কিনা বলেন তাহলে হুজুর এই দলিল গুলা থেকে পাইলেন তাহলে মুর্শিদের কথা যে কোরআনে আছে বাবারা আমি গুরামের জন্য বলি না আমার আল্লাহর নাম কয়টা আছে আমার আল্লাহ সুরা তোহার আয়াত নাম্বার চোদ্দের পরে পড়েন সুন্দর সুন্দর নাম তোমরা ওই নাম গুলা দিয়ে আল্লাহকে ডাকো আল্লাহর একটা নাম হলো রহমান রহমান কার নাম পিছনে লোকেরা কি জান না রহমান কার নাম জোরে বলেন রহমান কার নাম রহিম কার নাম জাব্বার কার নাম সাত্তার কার নাম মুর্শেদ কার নাম মুর্শেদ আল্লাহর নাম হ্যাঁ নাউজ বিল্লা না মুর্শেদ আল্লাহর নাম আপনি জানেন না মুর্শেদ মানে পথ প্রদর্শক নবী আমি আল্লাহ যদি খাওরে পথ না দেখাই সে কোনো পথ প্রদর্শক পাবে না আল্লাহ নিজের নাম রেখেছেন মুর্শেদ এখন আল্লাহ মুর্শেদ পীর মুর্শেদ আসল মুর্শেদ কে এখন আল্লাহকে বাদ দিয়া পীরকে তুমি মুর্শেদ বানিয়েছো তাহলে তুমি কি দুর্নীতি কল্লা কি কল্লা না যেমন আল্লাহ রহমান আপনি কি বলতে পারবেন আমি রহমান আপনি বলবেন আপনি আব্দুর রহমান আল্লাহর গোলাম রহমান ঠিক কিনা আল্লাহ বললেন আমার সাথে কোনো কিছুকে ডেকো না সমতুল্য কোনো কিছুই হবে না ঠিক কিনা বলেন তাহলে মুর্শেদ যদি আল্লাহর নাম হয় তাহলে আল্লাহ এখানে নবীকে বললেন নবী তুমি উম্মদদেরকে বুঝিয়ে দাও আমি আল্লাহ যদি কাউরে হেদায়ত না দিই তাহলে সে কোনো মুর্শেদ খুঁজে পাবে না তার পীর এখন নিজেই আল্লাহ দাবি করে বসলো এখানে ঠিক কিনা বলেন কারণ আল্লাহ এখানে মুর্শেদ বলতে আল্লাহ কেই বুঝিয়েছেন আমরা যখন পথ হারিয়ে ফেলবো আমাদের পথ কে দেখাবেন আল্লাহ কোরআনের সুরা বাকার সুরা মুমতাকিনার সুরা মুজাদালার এবং সুরাতুল জুখরুফের উনিশুত্তর নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহ বললেন ও গুলো আমরা শোনো সমুদ্রের তীরে যখন নাবিকদেরকে মাছ শিকার করতে দেখো সমুদ্রের নাবিকরা পথ খুঁজে পায় না আল্লাহ বললেন ও সমুদ্রের ও সমুদ্রের নাবিক তোমাদেরকে পথ দেখাবার জন্য আমি আল্লাহ আকাশের মধ্যে তারা খুঁজে দিয়েছি আমি আল্লাহ তারা দেখিয়েছি তারার মাধ্যমে নাবিকেরা পথ দেখতে শুরু করে সুবার আল্লাহ বলেন আমার দেশে মায়ের কোনো খবর নেই মায়ের খেদমতের কোনো খবর নাই মার দিকে এক নজর তাকায় না কিন্তু পীরের বাড়িতে বড় বড় মুরগি বড় বড় কলা বড় বড় দুধের ডাক পীরের বাড়িতে দেয় ঠিক কিনা বলেন তোমার পীর দোয়া করলে তুমি জান্নাতে যাবা এই গ্যারান্টি আমার নবী জান্নাই কিন্তু তোমার মা তোমার জন্য দোয়া করলে জান্নাতে যাবাই যাবা এই গ্যারান্টি দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ খুজুর দলিল দেন এই বেটা দলিল খুঁজু দলিল নাও হাদিস আদাবুল মুফরাত চব্বিশ পঁচাত্তর নাম্বার হাদিস মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদিস আঠাইশশো বিয়াল্লিশ নাম্বার হাদিস সুনাম সহি ইবনে হিব্বান আটশো চুয়াত্তর নাম্বার হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমরা তোমার পিতা মাতার খেদমত বাড়াও তোমরা তোমার পিতা মাতার খেদমত বেশি করে করো বৌর আদর পে বউকে খেদমত করো না নকল মা পে আসল মাকে তোমরা ভুলে দেও না আল্লাহর নবী বললেন কেউ যদি পিতা মাতার খেদমতকে বাড়িয়ে দেয় পিতামাতার খেদমত বেশি করে করে করলে আল্লাহ এমন এমন জায়গা থেকে তোমার জন্য রিজিক দেবে জীবনে তুমি তা কল্পনাও করতে পারো না মায়ের খেদমত করলে বিপদ মুক্তি করবেন কে মা বাবার খেদমত করলে আপনার রজা কা হাইতুলা বিভিন্ন জায়গা থেকে অকল্পনীয় জায়গা থেকে আপনার জন্য ব্যবসার বরকত আল্লাহ ঢেলে দেবেন আল্লাহ রুটির বরকত ঢেলে দেবেন কিন্তু নবী পীরের কথা বলছেন না পিতামাতার কথা বলছেন 
बखारी मुस्लिम पीर पायर नीचे जाननात आर ठेंग टीपी जाननात पावा पीर खेदमत कर जाननात पावा मायर खेदमत कर मुस्तिमारिभ्रांत रास्ता से सही रास्त पीर कारण पीर सहेब हमारे जमीनदारी पीर सहेब हमारे मुक्त रास्ता दे रास्ता दे दानी नदी सतर्क कारी टिकी के बोले प्रज्वलित चादर आलो चादर आलो प्रज्वलित आलो सुल्ला नई कारण सृष्टिर शुरूते ही निषुद्ध एक फल खेल जानिना कम आचरण है तुम्हारे कि दौड़े नुहला सल्लम का नुहला सल्लम बोलिए तुम्हारे की बोलो चिंतना प्रशंसित जगह दान कर दलिल कथा दें दिन प्रत्येक नेता सहकार डाकब प्रत्येक उम्मत नेता हल तर उम्मत नबीगण मुसलमान नेता के रसुल्ला 
নেতার আরবি শব্দ রক্ত হলো ইমাম আমরা যদি বিশ্বনবীর উম্মত হয়ে যাই পীরের মুরিদ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক কি না ঠিক যারা মানুষকে নামাজ শিখায় না রোজা শিখায় না হজ শিখায় না মেয়েদের কেনে রাসারাফি করে তাদের ওই রকম আকার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে নাতানাতি হয় কি হয় না যদি বলেন এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আছে কোন রিলেশন আছে আল্লাহর নবী কোন দিন সাহাবিরা কোন দিন তাবিরা কোন দিন তাবে তাবাইরা কোন দিন একদিনের জন্য দোহারি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে স্টেজের মধ্যে নেচেছেন এর কোনো দালিল এর কোনো প্রমাণ এর কোনো প্রমাণ পুঞ্জি পৃথিবী থেকেও দেখাতে পারবে তাহলে প্রমাণ যখন নাই কোরআনে যখন নাই হাদিসে যখন নাই তাহলে এগুলো যারা মানছে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে আছে আমি কোন গোষ্ঠী কোন দল কাউকে টার্গেট করে কথা বলবো না আমার কথা হলো কোরআন হাদিস বলবো যদি আপনার মধ্যে এই ভুল থাকে আপনি এটি স্লাহ করবেন সংশোধন করবেন কারণ আপনার সাথে আমার জমিন নিয়ে মারামারি নেই আপনার সাথে মেয়ে নিয়ে কোনো মারামারি নেই টাকা নিয়ে কোনো ঝগড়া নেই আমি আপনাকে দিন বোঝাবার জন্য আসছি কারণ কেয়ামতের দিন যখন প্রশ্ন করা হবে তোমাদের কাছে কি ভীতি প্রদর্শনকারী আমার পক্ষ থেকে পয়গাম সংবাদগুলো তোমাকে পৌঁছেনি তখন তারা বলবে হ্যাঁ আল্লাহ পৌঁছেছিল তখন তুমি কি দেখতে পাও নাই হ্যাঁ আল্লাহ আমি দেখেছি শুনেছি কিন্তু সেটা মানিনি মানতে পারিনি এই জন্য মহাসত্য হল একটি কোরআন আর হাদিস মহাসত্য এটি কোরআন আর 